afternoon. This is that time, like Brinda said, it's the Saima time of the year. It's probably one single time everybody in South India across industries, whether it's actors, technicians, audience alike, are excited for this. And uh, it's awesome. This is the 11th year. I just can't believe that I'm getting so old. Uh, it, just, it just feels like we started a couple of years ago. The excitement is the same. The madness is the same. Today we talk about South Indian cinema being global. We're trying to reach different platforms, destinations. But it was truly Saima, which from the last 11 years was encouraging everything that was merit in South India on a global stage. They also have business awards for the last couple of years. And I think that's an extraordinary addition just to bring entrepreneurs from the South together. And uh, what can I say? I just feel like I'm a part of this and there's uh, no ever stepping out of this place. It's definitely my most exciting time of the year. And I hope to see all of you all in Dubai. Thank you. Hi, everyone. Hope you all are doing well. So I, from the first year that I started working in South Indian films, I've been associated with Saima. So I'd like to thank Vishnu sir and Brinda ma'am for always inviting me and treating me so well and uh, you know making me perform and give a tribute to like great legendary actors and directors and happy to be here and yeah see you guys in Dubai looking forward to it it's gonna be a great show good evening everybody uh, this is my first time coming out and uh, being a part of Saima and I would like to thank Krishna and Brinda ma'am for making me a part of this beautiful association and tradition that Saima has become now. It's not just about awards, but it's also about celebrating cinema and the work that we do. And I feel like a lot of times it's not about giving enough credit, but it's just celebrating what we do. And I think Saima is doing exactly that. And I think um, it's a beautiful way of coming together, not just in uh, Telugu, Kannada, Malayalam and Tamil, but it's all of them coming together and celebrating this. So very grateful to be a part of this and uh, cannot wait for you guys to see what this year's all about. So thank you. For this uh, event and uh, Maruti Suzuki uh, uh, has been following Saima's progress over the last few years started in 2012, this is the 11th edition, but every time we felt this is getting bigger and better, and I think uh, we would definitely like to compliment and congratulate Vishnu and Brinda for the excellent work you have done. Big round of applause for both of them. Great work done. Um, also, uh, we must applaud for uh, Rana and uh, Minakshi and, uh, and, and Nidhi as well, because they are the big support for Saima this year and I've told oh, since the beginning Rana has always been in her thing. So thank you for your uh, support as well. Now next up, uh, we have, uh, uh, when we started about eight years back, it was about uh, not just selling cars, but also to give a good, uh, a, a global automotive experience to the more aspirational buyers of uh, urban India. And uh, we have therefore very closely related with genres of music, of travel, lifestyle that includes fashion and films. So we have been uh, 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 supporting IFA for a very long time, as also the Z Cine Awards, but and uh, all Lakme Fashion Week and so on. But uh, uh, really, we felt that uh, Saima has become really a very important event to be uh, associated with. One reason, of course, is uh, there are many reasons. I'll just give you two reasons before I quickly wrap up. First reason is scale. Nexa, uh, by the way, uh, we have sold about 2.5 million cars in this very short period of time. And, yeah. This is uh, in a market like India has become the third largest automobile uh, uh, market in the world. And it is also a very large uh, film industry in our country. 50% plus is South India. So about a 10,000 crore industry, uh, uh, more than 5,000 crore or 5,300 crore comes from South India. And that's, I think, uh, very, it's very important that uh, it be recognized as such. So scale and bigness is one reason. The other reason is, of course, the close brand values that we have. Nexa has the brand value. The tagline is, create, inspire. 
So we are, we are, Nexa always has been looking for products which are innovative, they are experimentative, they're more aggressive if you see the design of the products. And I see some similarities so there in Saima as well. Very innovative and uh, just like Nexa, uh, giving that global experience, recognizing South Indian movie industry uh, on a global uh, platform, that's the second reason why Nexa wants uh, and is associated with Saima. And of course, South Indian movies, the third and the biggest reason is, we, they, like Nexa produces every now and then hit models like uh, the Invicto you just saw, or, or the Jimny, or the Frongs, and uh, very shortly the electric SUV that we will be launching. South Indian movies also produce hits after hits. So we have seen that uh, uh, whether it's RRR, or Bahubali, or Kantara, or uh, Sita Raman, and so on and so forth, really good. And uh, we feel Nexa and Saima therefore are a great fit. And uh, we will continue to support it uh, in the future as well. So without much ado, thank you very much. I still remember Rana when you had, uh, you don't perform in Saima Awards. Uh, uh, Brinda thought I should be a host and after that they said it's better off when you're hosting the after party. So after that they just continued using me for after parties. We believe in his performance throughout Saima rather than that five to seven minutes on stage. So he has a major performance that happens from the beginning to the end. So my next question is, uh, you're about to do this. Louis said that it was very close to your heart. So, is that glimpse a part of Saima by any chance? Oh no, that's, it's, it'll come much later. Probably next Saima I'll have something there. So Nidhi, this is your first experience. So, what do you think? No, how no, third, third, third experience. Yes. Okay. So, tell me, uh, how important are awards to you? I think awards are extremely important, you know, it's great validation. Sometimes we all need validation because we work really hard. And it feels nice when your own industry kind of supports you and encourages you, you know. So it, it is important. It feels, always feels great to get an award, doesn't it? So I haven't got one for Best Actress yet. But I think with my next two films, I'm hoping that I actually get one. <laughs> All the best for that. Thank uh, you. Minakshi. It's been an honor, a privilege. And I'm filled with gratitude when I even talk about this. Um, the very fact that I'm getting this opportunity because it's, hardly been like some time that I've entered the industry and to be able to support and do the kind of work that I'm doing and be a part of, you know, Saima is truly a very humbling experience for me and uh, I'm going to be performing for the first ever time this year so <laughs> I'm very much looking forward to that and um, yeah, like Nithi rightly said, awards are um, a source of encouragement because I feel like every actor, we, we kind of are sometimes very hard on ourselves and I think this is a great, uh, would you say, camaraderie or uh, regimentation of brotherhood coming in together. So it feels great to see all people from different industries coming together and celebrating what we do and love to do. Irana Kasepa, Yepur Rabotundi, Daniki director, Everunda Botunaru, and yes. And Aduce Munika Chala Cinema was sent. Adi next to Nokrene Gutsin with the Matar Dondo Vilander Samakshan Lokaku. In Garto Chestunaru, Elaundi, I experienced Elaundi as the power stars of Chaitum. In Best experience of my life shooting a film because it's a period film and I think Rana will second me on this, you know. <laughs> period films take time. It's not easy to shoot a period film. So it's worth the wait and uh, Pavan Kalyan sir, I'm a fan of his. I think he's probably the first person who I told that I am your fan, you know. So I'm a fan of his and he's, he's really done so amazingly well in that film and Krish has written such a good script that uh, I can't wait for you all to see the film and I'm super, super excited and looking forward to the release soon. Regular, Saima ki ambassador ga mereu contract is kuna tikan best in chale ekku saal mereu watch ka chee to ni Saima lo pal gona to ande ka permanent ka mereu rise chee sathe na Saima ki. Ande Vrinda ka Vishnu ka ni saanchala nunta ni saanchala nunta ande. It's something that I enjoy very much. Ande okay, camaraderie and community are two things that I believe in. Adi chala takku occasions dulu ti. Under ni artistic groups lo unna wal ni kalpi unche oka platform. I think Saima has been terrifically doing that well. I'm very honoured to be a part of it. 
హీరోలు మామూలుగా జనరల్గా షోల్ చేయడం టాక్ షోలు చేయడం ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి కానీ ఒక స్టేజ్ మీద వేలాది మంది ఆడియన్స్ మధ్యలో మనం హోస్ట్ చేయటం ప్లస్ అక్కడ పెర్ఫామ్ చేయటం ఇవన్నీ ఎట్లా ఫీల్ అవుతుంది దాంట్లో మీరు ఫస్ట్ నుంచి మీరు చేస్తూనే ఉన్నారు దాని గురించి ఏదని చెప్తారు అంటే వన్ ఇస్ ఇట్స్ ఇట్స్ నైస్ అండి అంటే వాట్ ఆర్ బీ డూయింగ్ మనం సినిమాని సెలబ్రేట్ చేస్తున్నాం అండ్ అక్కడ ఎంతమంది ఆడి సినిమా ఎందుకు ఫస్ట్ ఆడియన్స్ కోసం చేస్తున్నాం అండ్ ఎన్ ఈవెంట్ లైక్ దిస్ ఇస్ మేడ్ టు సెలబ్రేట్ సో ఐఎమ్ ఆల్వేస్ ఎక్సైటెడ్ టు డూ థింగ్స్ లైక్ దిస్ వీళ్ళు వాళ్ళు చేయరని కాదు నేను చేస్తూ ఉంటా దాని తర్వాత అందరూ చేస్తారు దిస్ ఈజ్ ద నార్మల్ థింగ్ ఐ జస్ట్ లైక్ టు డూ థింగ్స్ దట్ అ న్యూ అండ్ ఫన్ అండ్ మీకు తెలియని విషయం ఏంటంటే నన్ను టాక్ షో హోస్ట్ చేసింది విష్ణువే నన్ను స్టేజ్ మీద హోస్ట్ చేసింది కూడా విష్ణువే సో హీఈస్ ద రీజన్ వై ఐ డూ మెనీ క్రేజీ థింగ్స్ నైస్ పర్ఫెక్ట్ ఏమనుకుంటా రెగ్యులర్గా ఫంక్షన్లో స్టేజ్ చేయడం హీరోయిన్స్ జనరల్గా ఐటమ్ సాంగ్స్ చేయడం సపరేట్గా చేయడం తర్వాత స్టేజ్ మీద పెర్ఫామ్ చేయడం సో హీరోయిన్స్ అట్లా చేయడం గురించి మీరు ఏం చెప్తారు ఐ థింక్ నౌ డేస్ మెయిన్ స్ట్రీమ్ యాక్ట్రెసెస్ ఎవ్రీబడి ఈజ్ డూయింగ్ దీస్ డాన్స్ నంబర్స్ సో దే ఆర్ నాట్ రియలీ ఐటమ్ సాంగ్స్ ఎనీ మోర్ రైట్ ఐ థింక్ ఎవ్రీబడి ఈజ్ జస్ట్ పర్ఫార్మింగ్ అండ్ ఎంజాయింగ్ దెమ్ సెల్వ్స్ అండ్ డాన్స్ ఈజ్ అ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఆర్ట్ సో వెదర్ ఇట్స్ అన్ ఐటమ్ ఆర్ అ రొమాంటిక్ సాంగ్ ఆర్ అ క్లాసికల్ పర్ఫార్మెన్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అ పర్ఫార్మెన్స్ అండ్ దాట్స్ హౌ ఐ లుక్ ఎట్ ఇట్ అండ్ ఐ థింక్ ఇట్స్ గ్రేట్ దాట్ ఆల్ మెయిన్ స్ట్రీమ్ యాక్టర్స్ ఆర్ డాన్సింగ్ ఇన్ దీస్ పెపీ నంబర్స్ సో అంటే మీరు రెగ్యులర్గా సినిమాలు కూడా కొంచెం బాగా ఎక్కువ గ్యాప్ ఎందుకు వస్తుంది మీకు అసలు అవును లైక్ ఐ థింక్ అలు అర్జున్ సర్స్ డైలాగ్ రైట్ లైక్ ఐ డెంట్ గివ్ ద గ్యాప్ ఇట్ జస్ట్ కైండ్ ఆఫ్ హ్యాపీ సో గ్యాప్ ఇవ్వలేదు వచ్చింది లేదు లేదు వచ్చింది సో ఐ మీన్ బట్ ఐ హ్యావ్ టూ ఫిల్మ్స్ ఆర్ ఐమ్ షూటింగ్ ఫార్ రైట్ నౌ అండ్ yeah i think as an actor sometimes these things happen maybe uh, maybe i need to be a little bit more smarter rather than just being very intuitive but it's a journey i'm learning and next time i will not give such a long gap i promise thank, <laughs> thank you meer ante first time meer entha mundu heroine ga unnapudu nenu kuda eppudu aina stage meda dance cheyali perform cheyali atla uhinchukunnadu meer heroine ga industry ki raaka mundu atla any expected this type of um like like she said it's it's more about enjoying being in the moment i get to act i get to uh, dance and i take every opportunity that comes my way that makes me feel good about what i do and uh, i i love to do that so yeah you know adilin anni vishnu gar jeppin chestu unta brinda gar jeppin chestu unta na involvement em ledandi nenu actually so spontaneous ga konni dialogues chestu ledha nanta villa rasistharu nenu pedda em spontaneous ga em cheyandi సో ఇలాగా తప్పుకుందాం అనుకుంటున్నా నెక్స్ట్ టైం స్టేజ్ల మీద ఏమన్నా మాట్లాడితే వాళ్ళ మీద వీళ్ళ మీద తోసేసి వెళ్ళిపోదాం సో ఈసారి మీ నుంచి ఏమన్నా డాన్స్ షో అట్లాంటిది ఏమైనా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అని నా దగ్గర నుంచి ఓన్లీ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ థింగ్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయండి సో ఖచ్చితంగా అలా మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయింది అయితే ఏదో జరుగుద్ది అక్కడ అదైతే గ్యారంటీ సో మీ ఫ్రెండ్స్ ఇద్దరు నామినేషన్స్లో ఉన్నారు ఐ మీన్ రా ఎవరు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ అండ్ రామ్ చరణ్ సో మీకు ఏమనిపిస్తుంది ఎవరికి వస్తే బాగుంటుంది నాకండి ఫస్ట్ అందరు ఈవెంట్కి వస్తే బాగుంటుంది అని నా నాకు ఫస్ట్ ఇష్టం అండి అంటే సి అల్టిమేట్లీ హూ విన్స్ ఇన్ అవార్డ్ ఇట్స్ అ పాపులర్ చాయిస్ కేటగిరీ దేర్ ఈజ్ సో మెనీ నామినేషన్స్ ఫర్ ఇట్ ఇలాంటి ప్రొసీజర్స్ ఉంటాయి బట్ ఐ జస్ట్ ఫీల్ లైక్ నామినేట్ అయిన వాళ్ళు అవ్వని వాళ్ళు మొత్తం ఇండస్ట్రీ ఏదో రోజు అన్ని నాలుగు ఇండస్ట్రీలు విల్ బీ ఎట్ సైమా దట్స్ రియలీ ఆర్ విష్ అండ్ ఐ హోప్ ఎవ్రీ వన్ ఫ్రమ్ అక్రాస్ ద ఇండస్ట్రీస్ లైన్స్ అప్ సూన్ ఇండియాలోనే చేసాం కదండి టూ ఇయర్స్ నుంచి కాదండి పాండమిక్ తర్వాత హైదరాబాద్లో బెంగళూరులో అది ఇండియాలోనే ఉంది కదా టూరిజం కొలాబరేషన్ అలాంటివి ఏమైనా ఉన్నాయా సో బేసిక్లీ వెన్ వీ చూజ్ అ డెస్టినేషన్ ఇట్ హ్యాస్ టు బీ సచ్ దట్ ద జర్నీ ఈజ్ నాట్ మోర్ దెన్ త్రీ ఫోర్ అవర్స్ అండి ఎందుకంటే ఫస్ బిగ్ స్టార్స్ టు టేక్ టైమ్ అవుట్ అండ్ కమ్ ద ట్రావ్ ఈజియర్ టు అప్రోచబిలిటీ ఇస్ దేర్ విష్ణు గారు ఎవ్వరు బాగా పర్ఫామ్ చేస్తే వాళ్ళకి ఆపర్చునిటీ ఇస్తారండి బాగా పర్ఫామ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మాకు ఆపర్చునిటీ ఇస్తున్నారు అది ఆయన అందుకు సైడ్ పట్టేస్తారు మీరు ముందుకు వచ్చారు సైడ్ పట్టేది ఏముందండి ఎవరన్నా ఒకళ్ళు ముందుకు వెళ్ళాలి ఒకళ్ళు వెనక్కి నుంచి తోయాలి కదా ఆయన వెనక్కి నుంచి తోస్తారు నేను ముందుకు వస్తాను వెరీ నైస్ దిస్ వి ఆర్ నో బడీ టు జడ్జ్ ఎనీ అవార్డ్స్ డెసిషన్ వెదర్ దే వాంట్ టు కంటిన్యూ ఆర్ నాట్ అండి వీ కెన్ ఓన్లీ టాక్ అబౌట్ సైమా బికాస్ వీ బిలీవ్
అంటే ఆ క్రేజు ఏమైనా ఇప్పుడు ఏమైనా తగ్గిందనుకుంటున్నారా ఇదివరకు ఉన్న క్రేజు ఇప్పుడు ఆర్టిస్టుల్లో కానీ వచ్చే గెస్ట్లో కానీ వీటిల్లో కొంచెం తగ్గిందని అనిపిస్తుందా మీకు ఏమైనా అనిపిస్తుందా అంటే లైక్ ఇందాక అందరూ చెప్పినట్టండి అవార్డ్స్ ఇవ్వటము తీసుకోవటం అనేది ఇట్స్ ఇట్స్ అ వెరీ స్పెషల్ థింగ్ ఇన్ ఎవ్రీబడీస్ కెరియర్ నో యాక్టర్ ఆర్ పర్ఫార్మర్ ఆర్ ఎనీ టాలెంట్ ఫర్ దట్ మ్యాటర్ ఇఫ్ దే ఆర్ అప్రిషియేటెడ్ అండ్ దే సెలబ్రేటెడ్ ఐమ్ షూర్ ఎవ్రీబడీ విల్ లైక్ ఇట్ నో బడీ విల్ సే నోట్ ఎన్ అవార్డ్ ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ how well they put it together are uh, there that limitations that are there that people choose not to continue with their awards so i don't think it's because of the popularity or i don't know i, I don't think there can be any one reason for that meer uh, various awards gurinj matter some can be government some can be private but it's very hard to put these events together and uh, i because i've been so close to all of them our struggle and i know so there've been many years that were very hard to put an event together me run to many people stop because whether it's pandemics whether it's po- uh, uh, politics in some ways ante many various karanalu undachu but whatever happened i just have to wholeheartedly say vishnu and brinda just didn't stop and i know that they will never stop whatever may be the reason and really big big hats off to that and uh, that all of you i think should applaud and make sure this happens even bigger each time సో నేషనల్ అవార్డ్స్ని సైమాని నేను కంపేర్ చేయడం లేదు కానీ నాని జేబీఎం గురించి డిసప్పాయింట్మెంట్తో ఒక పోస్ట్ చేశారు సో దానిపై మీ ఒపీనియన్ ఏంటి ఒకటండి యాక్చువల్లీ జేబీఎం ఇస్ అ లవ్లీ ఫిల్మ్ అండ్ ఐ థింక్ ఐ డోంట్ నో హౌ సమ్ టైమ్స్ ఇట్ జస్ట్ హ్యాపన్స్ అండి దే విల్ బీ సమ్థింగ్ అన్బయాస్ట్గా జరిగింది అని చెప్పేసి అని టాక్ ఉంది సి అంటే ఇట్స్ ఈచ్ వన్స్ ఒపీనియన్ అంటే ఎవ్రీ స్ట్రక్చర్ ఇస్ వెరీ డిఫరెంట్ ఇప్పుడు సైమ్ అయితే ఇట్స్ అ పాపులర్ ఓట్ అంటే మీకు అది ఇంటర్నెట్లో వెళ్తుంది కపుల్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ వెళ్తుంది నేషనల్ అవార్డ్స్ ఇస్ సెలెక్టెడ్ ఆన్ వెరీ డిఫరెంట్ మెరిట్స్ సో ఇట్స్ అ వెరీ రెస్పెక్టబుల్ అవార్డ్ అండ్ వై దే చూస్ సర్టన్ ఫిల్మ్స్ ఈజ్ అప్ టు దాట్ జ్యూరీ అంటే మనం కమెంట్ చేయలేం లైక్ దట్ దెర్ విల్ బీ సో మెనీ ఫిల్మ్స్ దట్ హెవ్ మిస్డ్ అవుట్ దట్ హెవ్ బిన్ వెరీ వెరీ పవర్ఫుల్ స్టోరీస్ బట్ అది ఆడియన్స్తో ఎప్పుడు ఉంటుందండి సో పీపుల్ విల్ నెవర్ ఫర్గెట్ ఇట్ బాహుబలిని మీరు ప్రభాస్ గారు చేశారు మరొకసారి మీ నుంచి మల్టీ స్టార్ ఏమైనా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అంటారు సార్ మీ ఇద్దరు కలిస్తే మళ్ళీ అలా పదేళ్ళు జరిగి పాస్ అయిపోతే ఉండండి స్లోగా వెళ్తాం మీ ఇద్దరు థ్యాంక్ యూ రానగర్ సో ఇందాక మా అడిగిన క్వశ్చన్కి రిలేటెడ్ సో ఒక అవార్డు వచ్చినప్పుడు దాన్ని కాంట్రవర్సీగా ఎందుకు చూస్తున్నారు యాక్చువల్లీ పుష్ప సినిమాలో అర్జున్ నటన్ అల్లు అర్జున్ నటనకు వచ్చింది బట్ జయభీమ్ సినిమాకి అది వేరు పుష్ప సినిమాకి రాలేదు ఓన్లీ అతని యాక్టింగ్కి వచ్చింది దీన్ని ఎందుకు ఒక యాక్టరే మరో యాక్టర్ని క్రిటిసైజ్ చేయడం కావచ్చు ఇలా ఎందుకు జరుగుతుంది అంటారు మీ మధ్య ఉన్న ఒక పోటీ కారణం అనుకోవచ్చా లేదండి అంటే సి ఈచ్ వన్ ఇస్ ఇంటైటిల్ టు దేర్ ఒపీనియన్ అంటే ఎవరికి ఏ సినిమా ఇప్పుడు మీకు వేరే సినిమాలు నచ్చచ్చు నాకు వేరే సినిమాలు నచ్చచ్చు సో ఇట్స్ ద సేమ్ విత్ ఆర్టిస్ట్ అండ్ ఆర్టిస్ట్ విల్ ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ ద పర్సన్ అంటే ఆ కథకి చాలా రావాల్సింది అని చాలామంది అనుకున్నాం అది రాలేదు అంతే సో ఇట్స్ ఇట్స్ దాట్ అంటే ఆయనకి ఎందుకు వచ్చిందని కాదు సో దాట్ విల్ నెవర్ బీ ఇట్స్ నెవర్ అ కాంట్రవర్సీ అండి కాంట్రవర్సీ అండ్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు మ్యాక్సిమం ట్వీట్ వేస్తారు కాంట్రవర్సీ చేసేది ఇదిగోండి మీరు అందరూ ఉన్నారు కదా దాన్ని ఆర్టికల్స్ చేసి వీడియోస్ చేసి వేరేలాగా వాయిస్ ఓవర్లు ఇచ్చి నాలాంటి బేస్ వాయిస్తో వేరే వాళ్ళు కూడా చెప్పి దెన్ ఇట్ బికమ్స్ అ కాంట్రవర్సీ బట్ నో ఇట్స్ నాట్ అమంగ్స్ దస్ ఇస్ నథింగ్ ఇస్ అ కాంట్రవర్సీ బట్ ట్వీట్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ ఒపీనియన్ కదా అది డైరెక్ట్ మీ నుంచి వస్తుంది యా బట్ అంటే నాకు నాని గారు ఏం చేశారు అంటే నాకు ఎగ్జాక్ట్గా అర్థం కాలే ఏంటి మీరు వై ఇస్ ఎ కాంట్రవర్షియల్ అని అంటే యాక్చువల్లీ నాని అన్నదే కాదు చాలామంది జైపీమికి రాలేదు అని ఆడియన్స్ కూడా అన్నారు అనలేదని అనట్లేదు బట్ అక్కడ పుష్పాలో నటనకు వచ్చింది బట్ ఒక యాక్టరే ఇంకో యాక్టర్ అని అనడం కావచ్చు స్కంద ప్రీ రిలీజ్లో కూడా బాలకృష్ణ గారిని రామ్ పోతనేని పొగుడుతూ ఒక మాట అన్నారు అక్కడ అవార్డులు కాదు మనకు అవసరం అని చెప్పి ఆ అవార్డులు ఫంక్షన్ అయ్యి అనౌన్స్ చేసిన తర్వాత ఈ మాట అన్నారు సో బాలయ్యకి తిరుగు లేదు అని అంటే అవార్డులు కావాలని యాక్టరే కోరుకుంటారు బట్ ఇంకొకరికి వచ్చినప్పుడు దాన్ని ఏదో ఒకటి అనడం అనేది జరుగుతుంది లేదు అది మీ అజంప్షన్ అండి కంప్లీట్గా అది యూ కెన్ లైక్ మెనీ థింగ్స్ సో దాట్స్ ఆల్ ఇట్ ఈస్ అండ్ ఎవ్రీబడి కాన్ గెట్ ద మెరిట్ ఇప్పుడు మీ పక్క మీ జర్నలి మీ మీ జర్నలిజం కన్నా ఆవిడ ఇంకా బెటర్గా చేస్తారని నా ఒపీనియన్ కాదని ఆ పక్కన ఏమైనా ఒపీనియన్ సో దానికి మేము ఇద్దరం కొట్టుకుంటాం సో ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్ ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ ఒపీనియన్స్ అండి